సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు గీతారెడ్డి గారు సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే చాంద్ తాడంత ఉంది పాత పాత కాపులు అంతా చెప్పినట్టుగా వీళ్ళందరూ కూడా పాతతరం మహిళా నాయకురాలే వీళ్ళనే ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఎన్నికల్లో వీళ్ళే గెలుస్తూ వీళ్ళే వస్తుంటారు తన మీదకి గెలిస్తే వీళ్ళే మంత్రులు అవుతారు అందరూ కొత్త తరం మహిళలను అంతే క్షేత్రస్థాయిలో ఈ రోజుకి ఎంతో కష్టపడుతున్న నేరల శారద గారు లాంటి వారు కావచ్చు ఇంకొంతమందికి ఎందరో ఉన్నారు ఆ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అలాంటి వారిని ఎందుకు తెర మీదకి తీసుకురావట్లేదు అలాంటి వారికి ఎందుకు అవకాశాలు కల్పించలేకపోతున్నారు దీనిపైన ఒక మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలుగా శారద గారు ఏం చెప్తారు నేనైతే కల్పించాలనే కోరుతాను మీరు అడిగిన ప్రశ్న నాకు తెలిసి నాకన్నా ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళు టికెట్లు ఇప్పించే స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాలుగా నా మాట నా మాట కూడా ఖాతరు చేయండి నా చూడండి నా మాటలు బేఖాతరు చేయొద్దండి మా మహిళలు ఇంత కొత్త తరం అమ్మాయిలు ఇంతమంది ఉన్నారు కొత్త తరం నాయకురాలు ఇంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళకి కష్టపడండి అని చెప్పచ్చు కదా ఇందాక చెప్పింది అదే అందుకే అందరినీ కలిసి నేను రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో నిర్ణయం వారి చేతిలో ఉంది నా తరఫు ఉన్న మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మహిళా కాంగ్రెస్కి టికెట్స్ కావాలని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు తీసుకుంటే కరీంనగర్ తీసుకుంటే కలవకుంట్ల రమ్యారావు సరే కలవకుంట్ల అని చెప్పడం ఆమెకి ఇష్టం ఉండదు రమ్యారావు గారు రమ్యారావు గారు విషయం కావచ్చు ప్లస్ మునుగోడు అనుకుంటా మాజీ మంత్రి గారి కుమార్ శ్రవంతి శ్రవంతి గారు కావచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కొత్త తరము మహిళలు చాలామంది ఉన్నారు వారికి ఈరోజు టికెట్ అనేది అని ఎందుకు అనుకోవాలండి మునుగోడు నుంచి చూస్తుంటే కోమిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి పేరు వినిపిస్తుంది కరీంనగర్ ఆశిస్తున్న ఆ ప్రాంతంలో మీరు చాలా అభిమానించే నాయకుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారి పేరు వినిపిస్తుంది ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఇక వాళ్ళకి ఎక్కడ టికెట్లు వస్తాయని రమ్యారావు గారు మొన్న కూడా అన్నారు కా కేసీఆర్ గారి అన్న కుమార్తెను కావడమే నేను చేసిన పాపమా నా మీద నమ్మకం లేదా నాకు ఎందుకు టికెట్ ఇవ్వరు అని ఓరో మనం ఏడ్చుకుంటూ మరి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఆవిడ ఇక శ్రవంత్ గారి పరిస్థితి అదే పాలవాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి కుమార్తె పాలవాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారి యొక్క కీర్తి గురించి ప్రత్యేకంగా మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన కీర్తి ప్రతిష్ట అలాంటివన్నీ మీకు తెలుసు పాలవాయి శ్రవంతి గారి గురించి పాలవాయి శ్రవంత్ గారు గత ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్కి వేసినా కూడా రెండవ స్థానం నిలిచారు దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది వారి బలం ఎంత అక్కడ అనేది ఆయన ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఆమెకు శూన్య వాస్తమే ఎదురవుతుంది ఇటు రమ్యారావు గారు అటు పాలవాయి శ్రవంతి గారికి కూడా వారి విషయాల్లో ఒక మహిళా నాయకురాలుగా మీరు ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకుంటారు అసలుకి వాళ్ళని ఎలా సమర్థిస్తారు అసలుకి వాళ్ళు పార్టీ మారే పరిస్థితిలో కావచ్చు అసంతృప్తితో వ్యతిరేకంగా పనిచేసే అవకాశాలు కావచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళని ఎలా ఉద్యోగిస్తారు మీరు నేను లిస్ట్ పంపించినప్పుడు వీళ్ళందరి పేర్లు యాడ్ చేశానండి ఏదో నేను మహిళా కాంగ్రెస్ పేర్లే తీసుకొని వెళ్ళలేదు పీసీసీలో ఎవరెవరైతే అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ స్క్రీనింగ్ కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం లేకపోతే కూడా చాలామంది నా వెంట తీసుకెళ్ళి వీళ్ళు పీసీసీలో ఫలానా ఫలానా పోస్టులో ఉన్నారు వీళ్ళు కూడా అప్లై చేశారు వీళ్ళు కూడా క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది శ్రవంతి గారిది చాలా స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ రమ్యారావుది కూడా అంటే నేను కరీంనగర్ ఆశిస్తున్నప్పటికీ కూడా రమ్యారావు పేరు కూడా నేను యాడ్ చేయడమే కాకుండా నా లిస్ట్లో ఇన్క్లూడ్ చేయడమే కాకుండా మళ్ళీ ఎవరికి ఇచ్చినా పర్వాలేదు కానీ విమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఉండాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేను డెఫినెట్గా నా తరఫున నేను మా ఆల్ ఇండియా మహిళా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్కి కానివ్వండి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు కానివ్వండి చెప్పడం జరిగింది అంటే నేనున్నంత కాలము ఒక న్యాయం జరగాలని నేను పరితపిస్తాను తప్పించి న్యాయం జరగకూడదు అని అయితే నేను ఆలోచించానండి ఇంకా సున్నా అనే విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు అలయన్స్లో ఎవరికి ఏమవుతున్నాయి అనేది అది అధిష్టానం ఆలోచన ప్రకారం జరుగుతుంది